trường hợp nữa Đây cũng là một người bạn Không may là bạn cũng bị khiếm thị Khiếm thị hoàn toàn Và bạn phải sống xa gia đình Bạn đang ở trong một trung tâm dành cho người khiếm thị Để có thể theo đuổi ước mơ của mình Mình tên là Lê Thanh Phùng, sinh ra ở Gia Lai. Mình thì bị từ lúc mới sinh, có đi chạy chữa cũng nhiều rồi nhưng mà không được và hiện giờ thì không thấy hoàn toàn. Gia đình mình thì hiện giờ đang ở Pleiku Ở với ông bà ngoại với mẹ Cũng không biết ba mình là ai từ lúc nhỏ Tới lúc 5 tuổi thì mình được đi học ở Đắk Lắk Cho tới hết lớp 12 thì vào máy ấm Do mình đi học xa cho nên là thời gian ở gần mẹ với gia đình là không được nhiều thì Mẹ mình thì bây giờ chỉ có làm nông mà mua mang thì cũng thất thường nữa. Có những lúc cũng muốn về nhà để thăm nhà, thăm mẹ và thăm ông bà ngoại Nhưng mà vì cái điều kiện cũng khó khăn với lại nó ở quá xa nên cũng không thể về được. Khi cha con thì nhớ con mà không có phương tiện đi thăm. Có một khoản tiền thì mua vé xe vô thăm cháu ở tại Sài Gòn để thử cháu anh học ra sao. À, ước mơ cũng là sau này có thể tìm được một công việc ổn định để à, nuôi sống bản thân cùng với mẹ và ông bà ngoại. Đối với mẹ thì mình có tình cảm gọi là yêu kính bởi vì mẹ đã hy sinh cho mình rất nhiều mẹ đã làm luôn cả trách nhiệm của người cha cho nên là đối với mình thì rất là yêu quý mẹ và muốn dành tặng những bài hát này như là một món quà để gửi tặng mẹ và trong con chỉ có mẹ Chị tên là Vân Dạ 
chào em 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 bị run hả phải không dạ dạ vâng <cười> thương quá nãy giờ không thấy bạn Cảm cầm mà. micro trời ơi tôi lo muốn chết tôi rất là lo là là bạn run quá thì bạn dạ. sẽ bị khớp nhưng mà may mắn quá là bạn hát rất là tròn đầy và hơi của bạn á nó rất là đầy đặn nên bạn hát những cái nốt cao nghe nó 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 hào sảng lắm nghe nó thoải mái lắm ngày hôm nay em đến đây với ai dạ em đến với ông ngoại dạ con xin mời ông của phùng lên sân khấu ạ à. <cười> chào ông ạ à. đây là ông ngoại của bạn thạnh phùng hiện nay gia đình mình đang làm công việc gì ông à, thì gia đình nói thực tế là vợ chồng tôi thì già nhờ mẹ nó là đi lao động làm nông mà. Dạ. thuần nông không có gì hết à, một tháng chi thu nhập khoảng bao nhiêu tiền thì cũng nông nghiệp thì nó cũng tùy có lúc thì nó cũng được năm ba triệu có lúc thì mất trắng luôn nên gì nó nó bấp bênh vì thời giá rồi thị trường rồi được mùa mất giá được giá mất mùa nó linh tinh lang tan nên vậy là bị mất liên tục à, bạn 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 ơi dạ, dạ. hiện nay bạn đang làm công việc gì dạ em đang là sinh viên của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thế à, những cái chi phí trang trải thì bạn à, dùng từ đâu dạ thật ra thì à, những cái chi phí thì à, trung tâm có lo tức là chính vì à, cái cái việc mà mình à, thi vào trường à, cao đẳng văn hóa nghệ thuật cho nên là bạn mới rời à, ở quê của mình để vào thành phố này sống phải không dạ không thật ra thì em rời quê từ nhỏ rồi bởi vì ở quê em không có trường à, không có trường à, à, à bắt buộc mình phải rời mình vào đây mình ở cái trường khiếm thị sao rung dữ vậy còn rung hả do, do cái này em bị từ uh, bé à, à, bị từ bé hồn, bị từ bé tưởng à, đang à, rung à. quá vậy là sức khỏe của phùng cũng có hạn nên cũng gặp khó khăn đủ đường hết dạ ông ơi Ông có thường lên thăm Phùng không ạ? À? Hay là Phùng có thường về nhà không? Rồi mỗi lần gia đình xung họp thì như thế nào ạ? À? Nói thực tế thì lúc mới 4 tuổi rồi là bắt đầu xa nhà Một năm thì cháu ở nhà được mấy tháng hè Là tới Tết được mười mấy hai mươi ngày về nghỉ Tết Vâng cũng biết là bạn xa nhà từ nhỏ Nhưng mà không có nghĩ là từ nhỏ đến mức như vậy Quan trọng là tôi thấy là ở cái bạn Nam này có cái nghị lực Và có cái mục đích rõ ràng cho cuộc sống của mình Đó là một cái điều rất là đáng trân quý và thành hy vọng rằng là bạn phải luôn luôn giữ được cái cái lửa đó để bạn có thể uh, mình vượt qua cái số phận của mình bạn nhé trước tiên là bạn sẽ có thể tự lo cho mình sau khi bạn lo cho mình được bạn sẽ dư giả hơn để lo cho gia đình bạn ha chúc bạn may mắn cảm ơn bạn giám khảo xin cảm ơn ông ạ à.